chi tra di noi frequenta in qualche modo la montagna? Sulle mani. E chi tra di noi vive in montagna? La montagna è bellissima, è bellissima d'estate per camminarci al fresco, è bellissima d'inverno quando la neve copre tutto, o adesso d'autunno con i colori che esplodono. Ma viverci? Chi se la colla di star lassù al freddo tra quattro gatti e con pochi servizi? È chiaro, se, se ci sei nato, beh, il tuo cuore appartiene a questi luoghi. Oppure magari sei un romantico, un, un no global in fuga, magari mezzo matto. Ma altrimenti, chi te lo fa fare? Perché mai tu, che ti consideri una persona di mondo, non sei nato in montagna, non ci hai mai vissuto, e hai anche un curriculum che sarebbe un peccato buttare, perché mai tu dovresti pensare di, di vivere in montagna? Un paio di mesi fa, insieme ad una squadra di ragazze e ragazzi e, e un pensionato molto arzillo, eravamo in otto, abbiamo concluso una lunga spedizione a piedi per le montagne di tutto lo stivale. La spedizione va a sentiero. La nostra rotta è stata il Sentiero Italia, pensate, il, il trekking più lungo del mondo in un paese così piccolo. Per 8.000 km il Sentiero Italia si dipana lungo tutte le montagne del paese, dalle Alpi agli Appennini, dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sardegna. Due anni fa ci siamo messi in cammino dal Golfo di Trieste e in 15 mesi, con alcune pause, anche dovute alla pandemia, abbiamo attraversato stagioni, luoghi, situazioni, ambienti completamente diversi, dai canyon della Murgia ai Monti Pallidi a qualche borgo sperduto della Spromonte. Ci siamo messi in cammino eh, non per sport. Il nostro obiettivo era quello di rilanciare questo incredibile sentiero all'epoca semi sconosciuto, e attraverso questo viaggio lento cercare di raccontare cosa sono oggi le terre alte, chi ci vive, che cosa sono, come ci si sta, che aria si respira. Da questa esperienza molto, molto intensa mi sono portato dietro alcune considerazioni e ce ne sono tre in particolare che vorrei condividere qui con voi, che in qualche maniera ritengo utili rispetto alla domanda iniziale. Perché mai tu dovresti pensare di vivere in montagna? In montagna, come nella vita, avere una mappa, avere una bussola è fondamentale, per non perdersi. Io credo però che a volte anche perdersi possa essere una fortuna e come tale occorre saperla cogliere. Perdersi significa rimanere privi dei riferimenti quotidiani da cui dipendiamo. E questo, a ben guardare, ci dà modo di fuggire alla routine del quotidiano, all'inerzia, all'effetto catena di montaggio. Perdersi significa rimanere un po' soli, spalle al muro, alle prese con la domanda dove devo andare? Dove voglio andare? E sei tu. In quest'ottica, perdersi può essere propedeutico a cercare una direzione, non una direzione qualsiasi, ma la tua. Alcuni anni fa, nel 2016, avevo 29 anni, ed ero in uno di quei momenti esistenziali in cui, per l'appunto, ti senti perso. Immagino che a tanti di voi sia successo lo stesso, magari sta succedendo proprio adesso. Per cercare di riordinare le idee, o quantomeno ritardare questo momento, andai a fare un viaggio a piedi tra i monti della Corsica. E là, camminando, un giorno mi sono perso per rimanere, per rimanere in tema. Ero su un alto piano, è scesa una nebbia molto fitta, ho smarrito la traccia sul terreno e dopo un po' mi sono reso conto che stavo girando in tondo. E così, cercando di orientarmi, 
a un certo punto vedo spuntare da questo muro di nebbia tre fusti, tre ragazzoni alti, biondi, eh, tipicamente scandinavi, anche loro con, con gli zaini e anche loro come me si erano persi nella nebbia. Allora abbiamo deciso di cercare insieme il sentiero e, e così, chiacchierando, a un certo punto uno di loro si gira e mi fa «Ma eh, tu che sei italiano, lo conosci il sentiero Italia?» Il sentiero che? Io non l'avevo mai sentito nominare, era la prima volta, pensate che, che figuraccia. Però quella figuraccia, la domanda di, di quel ragazzo sbucato a causa della nebbia, sono stata in qualche maniera la scintilla che ha portato me e tutti i miei compagni ad andarlo a scoprire questo sentiero Italia, a cercare una direzione. E in qualche maniera, se quel giorno di qualche anno fa mi fossi perso tra i monti della Corsica, ma prima ancora un po' nella vita, adesso insomma, non sarei qui a, a parlarvene. Quindi, morale della favola, se ti perdi, approfittane, approfittane per ritrovarti. E già che ci sei, magari fatti un giro in montagna, che chissà non porti fortuna. A proposito di, di farsi un giro, durante la pandemia, quanto ci è mancato? Anche solo farci un giro nel, nel giardino dietro casa, nel parco. Intrappolati nei nostri appartamentini, come all'improvviso ci siamo resi conto di quale enorme potere lo spazio circostante eserciti su di noi. Di quanto possa determinare il nostro umore, il nostro vivere quotidiano. Abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, diciamocelo. La questione è oggetto di ricerca già da un po'. Negli anni 50 la psicologia ambientale indaga proprio il rapporto tra l'ambiente esterno e l'ambiente interno, quello psichico. In particolare c'è uno studio eh, di Rachel e Steven Kaplan che approfondisce le caratteristiche che una mente deve avere per risultare stimolante, per attivarci. Questo ambiente deve essere armonioso, coerente, mappabile, deve essere ricco di variazioni, di forme, di colori, di dimensioni, ricco di spigoli e di angoli. E così facendo questo ambiente risulterà complesso e misterioso. Queste sono le parole dei Kaplan. Complesso e misterioso. Ora, in base a questi studi, un ambiente del genere accende il nostro istinto all'interazione e per questo motivo tali studi sono applicati soprattutto alla progettazione degli ambienti di lavoro per garantire una performance migliore. Questo farebbe della montagna un posto, uno scenario ideale non soltanto per camminare, ma per lavorare, in teoria. Ora, passando dalla teoria alla pratica, io Finora la montagna non l'ho vissuta stanzialmente. Non di meno l'ho vissuta a lungo, camminando su e giù lungo la schiena d'Italia. In spedizione, vedete, la nostra routine era su per giù questa. Si camminava, chiaramente, dalle 6 alle 10 ore, 20, 25, a volte 30 km, con buoni dislivelli, essendo in montagna, e arrivati a fine tappa, belli sudati, ci si dava una sciacquata, e poi via. Fino a sera, ognuno si trovava un angolino e si faceva smart working. Ognuno tirava fuori il computer, il telefono, hotspot e via, col suo lavoro. Chi a organizzare la logistica, chi a editare le foto, i video, i social, le call, gli articoli, la recensione della singola tappa, i partner da gestire, così ogni giorno. Ora, per correre per correre e documentare quasi 8.000 km non è un, uno scherzo. Pensate anche soltanto a cosa significa dormire ogni notte in un posto diverso, giorno dopo giorno per mesi e mesi e mesi. Può essere pesante, può essere molto stressante. Il sonno arretrato, l'acido lattico, tutti gli imprevisti da gestire, gli infortuni l'assenza totale di spazi personali. Insomma, possono esserci dei crolli emotivi anche importanti, ne abbiamo avuti, e come. A volte non ci siamo anche parlati per giorni, se non 
se non settimane. E d'altra parte non ho mai fatto qualcosa di, di così estremo. Però, in qualche modo, siamo sempre andati avanti, fino alla fine. Qualcosa ci ha stimolati a proseguire, a marciare sotto il sole, sotto la pioggia, in qualche modo a portare avanti e a termine il nostro lavoro, passando anche attraverso una, una pandemia globale. Penso che chiaramente la nostra determinazione, la nostra passione hanno giocato un ruolo importante. Però stando agli studi di cui parlavamo, anche l'ambiente circostante ha giocato la sua parte, e cioè la montagna. La montagna che con le sue caratteristiche spaziali in qualche maniera ci ha riempito di creatività, di vitalità, possiamo dire ha rabboccato la nostra energia. E mi rendo conto che queste parole possano suonare un po' romantiche, no? la montagna, l'energia, però pensateci, voi come vi sentite quando andate in montagna? A proposito di andare in montagna, c'è un oggetto che nell'immaginario collettivo un po' associamo all'andare in montagna. Che cosa ci portiamo quando si va a camminare sulle spalle? Uno zaino. Dobbiamo fare uno zaino. Premetto, io ho una passione compulsiva per fare lo zaino. Eh, non so, posso stare ore a comporlo, limarlo. Eh, è, come, è come un bonsai, una sorta di, di rito zen. E in effetti, riflettendoci, fare uno zaino, uno di quei pochi momenti della nostra vita, in cui siamo costretti a identificare l'essenziale per evidenti limiti di, di spazio, di, di peso che le nostre spalle possono sopportare. E al contempo fare uno zaino ci costringe a identificare tutto ciò che è superfluo. Ora, vedete, io penso che in qualche maniera vivere in montagna sia un po' come fare uno zaino. Da una parte la montagna ci mette davanti dei limiti ben precisi, limiti di spazio, di persone, di servizi, di lussi. Vivere in montagna non ha le comodità che offre la città, non, non c'è il centro commerciale, non c'è la movida. Ad esempio quando nevica bisogna aspettare che, che puliscano le strade, perché non c'è la metro. E al contempo, la montagna ti obbliga a fare i conti con il tuo essenziale, il tuo essenziale. E questo significa in qualche maniera anche fare i conti con, con te stesso, con quelle domande un po' ingombranti, tipo che cosa conta? Che cosa ti fa stare bene? L'aria pulita o il centro commerciale o che cosa? Che cosa vuoi mettere nello zaino? Perché, sai, lo spazio è, lo spazio è quello e da lì non scappi. Ora, a scanso di equivoci, non esiste uno zaino giusto e uno sbagliato, ognuno ha le sue priorità. Ok? E queste domande per fartele non è che devi per forza andare in montagna, puoi fartele dove ti pare, anche adesso, qui. Però il più delle volte un po' scappiamo da queste domande. Allora la montagna è semplicemente un facilitatore. Ti costringe a farci conti con queste domande ti mette davanti dei limiti e dall'altra parte forse ti dà quello che per te è essenziale. Questo perlomeno è quello che è accaduto a me in questo viaggio. Quando abbiamo concluso la spedizione, metaforicamente parlando, ho aperto il mio zaino e l'ho trovato molto più leggero di quello con cui ero partito. Come se tanti presunti bisogni siano come evaporati, superflui. E dentro c'era solo quello che per me è essenziale. La consapevolezza di quello che mi sta intorno, di chi mi sta intorno, il contatto con la natura e il tempo. Il tempo per me, per fare le cose che, che amo fare. Questo è quello a cui io non posso rinunciare. Di tutte queste parole che cosa... Che cosa ci rimane? 
diciamo che guardando la domanda iniziale, perché, perché mai dovresti pensare di vivere in montagna, più che altro ho seminato delle ipotesi, dei dubbi. Ti senti smarrito? Allora forse potresti approfittarne. Vuoi realizzare qualcosa di, di nuovo, di sperimentale? Forse una montagna può essere il laboratorio ideale, forse. Io vorrei soltanto augurare a tutti noi di, di trovare la nostra direzione, che la nostra direzione non rimanga soltanto un, un disegno eh, sulla mappa, però per farlo dobbiamo cercare, uscire e, e cercare. Ognuno deve fare i conti con il suo zaino e con le sue domande. C'è una poesia di Brecht che amo profondamente. Durante il viaggio, nei momenti più, più complessi, più critici, me la ripetevo un po' per, per incoraggiarmi. E termina con un verso molto potente. Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua. Lo dice Brecht. Io non ho risposte per voi. Figuratevi, sto cercando le mie di, di risposte. E mentre che cerco le risposte, sto anche cercando casa, perché a furia di vagare, giuro vagare, me ne è venuto un gran bisogno. E anche una gran voglia di scoprire se le sensazioni di cui vi ho parlato, le sensazioni che provo lassù, camminando, possono valere anche vivendoci lassù. E quindi anzi, se, se qualcuno di voi magari sa di una casa in Appennino, beh, mi faccia sapere. D'accordo?